টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সপ্তম শ্রেণীর গণিত পাঠ্য বইয়ের সর্বসমতা ও সদৃশতা অধ্যায় থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বটি আমরা সর্বসমতা সদৃশতার দ্বিতীয় অংশ থেকে নিয়ে এসেছি তো সেখান থেকে নয় নম্বর অঙ্কটা আমরা এই পর্বের সমাধান দেখাবো তো নয় নম্বর অঙ্কটায় বলা হয়েছে এ বি সি ডি চতুর্ভুজের এ বি সমান এ ডি এবং কোন বি সমান হচ্ছে কোন ডি এবং এ কোন বি এবং কোন ডি উভয় কোনই হচ্ছে এক সমকোণ প্রমাণ করো যে ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম হচ্ছে ত্রিভুজ এ ডি সি তাহলে দেখো এ বি সমান হচ্ছে এ ডি অর্থাৎ এখানে এ বি সি ডি চতুর্ভুজ এ বি সি ডি আমরা একটা চতুর্ভুজ এখানে কিনে এসেছি সেই চতুর্ভুজের মধ্যে হচ্ছে এ বি সমান হচ্ছে এ ডি তার মানে এ বি যে বাহুটা রয়েছে এখানে এ এ বি বাহু সমান হচ্ছে এ ডি বাহু তার মানে আমরা একটা বিষয় বুঝতে পারি যে যে যদি কোনো চতুর্ভুজের সন্নিহিত বাহুগুলো সমান হয় এবং তাদের মধ্যে যদি প্রত্যেকটা কোন সমকোণ থাকে ওই চতুর্ভুজটা হচ্ছে একটা বর্গ তাহলে দেখো এই এ বি সি ডি চতুর্ভুজের মধ্যে এ বি সমান হচ্ছে এ ডি এবং কোন বি সমান হচ্ছে কোন ডি এবং এরা প্রত্যেকে হচ্ছে এক সমকোণ তাহলে কোন বি এখানে এ বি সি এই যে বি বি বিন্দু যে কোনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এক সমকোণ আমি সমকোণের সাইনটা দিয়েছি এখানে এবং কোন ডি যেটা রয়েছে এখানে সেই কোন ডিতেও আমি সমকোণের সাইনটা দিয়েছি দেখো এখানে তো এখন প্রমাণ করতে বলা হয়েছে যে প্রমাণ করে যে ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম হচ্ছে ত্রিভুজ এ ডি সি ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ হচ্ছে এ ডি সি এখন দেখো এই যে বাড়তি যে অংশটা এ আর সি এটা কিন্তু আমি বাড়তি অঙ্কন করেছি মানে আমি এখানে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে তার থেকেও বাইরে আমি এই কাজটা করেছি যে এ সিটাকে আমি যোগ করে নিয়েছি কারণটা হলো যে এ সি যদি আমি যোগ না করি তাহলে কিন্তু এখানে এ বি সি এবং এ ডি সি এই দুটা ত্রিভুজ কিন্তু তৈরি হয় না সে কারণে আমার এ সিটা যোগ করতে হবে তো শুরুতেই আমরা যদি লিখে নেই যে দেওয়া আছে ত্রিভুজ এ বি এ বি সি ডি চতুর্ভুজের এ বি সি ডি চতুর্ভুজের এ বি সমান এ ডি এবং কোন বি সমান কোন ডি সমান এক সমকোণ এরপরে এই বিশেষ নির্বাচনের মধ্যেই আমরা বলে নিব যে এ সি যোগ করি কেন এ সি যোগ করি ওটা আমরা বিশেষ নির্বাচনের মধ্যে বলে নিব এটা তুমি চাইলে পরের আরেকটা ধাপ আলাদা করে অঙ্কনের মধ্যে দিতে পারো তবে সেক্ষেত্রে বিশেষ নির্বাচনের মধ্যে দেওয়াটাই এটা ভালো হবে কারণটা হচ্ছে কারণ যদি আমি এ সিটা যোগ না করি তাহলে কিন্তু এই দুটা ত্রিভুজ তৈরিই হয় না আর যদি তৈরি না হয় ত্রিভুজ তাহলে সে দুটা ত্রিভুজ আমি কিভাবে সর্বসম প্রমাণের কথা বলবো সেই কারণে এটা আমি চাইলে বিশেষ নির্বাচনের মধ্যে দিতে পারি আর যদি কেউ যদি বলে যে না আমি বিশেষ নির্বাচন দেবো না আলাদা করে অঙ্কনের একটা আলাদা ধাপ দিব আমি অঙ্কনের একটা আলাদা করে পয়েন্ট দেবো তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই তবে এটা বিশেষ নির্বাচনের মধ্যে দেওয়াটাই ভালো তো যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমরা লিখে নিচ্ছি যে দেওয়া আছে এ বি সি ডি চতুর্ভুজের এ বি সমান এ ডি এবং কোন বি সমান কোন ডি সমান এক সমকোণ এ সি যোগ করি প্রমাণ করতে হবে যে ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ এ ডি সি তো দেখো লিখে নিচ্ছে যে দেওয়া আছে এ বি সি ডি চতুর্ভুজের এ বি সমান এ ডি এবং কোন বি সমান কোন ডি সমান এক সমকোণ এ সি যোগ করি প্রমাণ করতে হবে যে এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ এ ডি সি ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম হচ্ছে ত্রিভুজ এ ডি সি এখন দেখো এই যে চিত্রটার মধ্যে এ বি এবং এ ডি পরস্পর এই বাহু দুটাকে সমান দেখানো হয়েছে এখানে বলে দেওয়া আছে তাহলে বাহু যদি দুইটা বাহু একটা বিন্দুতে মিলিত হয় গিয়ে তাহলে ওই দুটা বাহুকে বলা হয় সন্নিহিত বাহু আর যদি কোনো চতুর্ভুজের মধ্যে একটা করে কোন বা প্রত্যেকটা কোন যদি সমকোণ হয় এবং তাদের দুইটা বাহু যদি সমান হয় সন্নিহিত বাহু দুটো যদি সমান হয় তাহলে ওই চতুর্ভুজটার নাম হয় হচ্ছে বর্গ তার মানে এটা হচ্ছে একটা বর্গ এই বর্গটাকে এ সি কর্ণ টানার পরে বা এ সি যোগ করার ফলে এটা দুইটা ত্রিভুজে বিভক্ত হয়েছে একটা ত্রিভুজ হচ্ছে এ বি সি আর একটা ত্রিভুজ হচ্ছে এ ডি সি এই এ বি সি ত্রিভুজের মধ্যে বিটা হচ্ছে সমকোণ আর আমরা জানি যে সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যে সমকোণের যে বিপরীত বাহুটা থাকে সেটাকে বলা হয় অতিভুজ তার মানে এ বি সি ত্রিভুজের বিটা হচ্ছে সমকোণ আর বি কোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে এ সি এ সিটা হচ্ছে এই ত্রিভুজের মধ্যে অতিভুজ একইভাবে যদি আমরা এই পাশে ত্রিভুজটার কথা চিন্তা করি তাহলে এ ডি সি এটাকে এদিকে ঘুরে যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে ডি বিন্দুতে সমকোণ সমকোণের বিপরীত বাহু রয়েছে এ সি তাহলে এ সিটা এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রেও কিন্তু অতিভুজ তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের সর্বসমতার প্রমাণের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জানি যে পাঁচ নম্বর উপপাদ্যটা যখন প্রমাণ করেছি তখন কিন্তু আমরা সর্বসমতার যে প্রমাণটা করেছি সমকোণী ত্রিভুজ নিয়ে সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অতিভুজ এবং অপর একটা বাহু সমান হলেই তাদেরকে আমরা সর্বসম বলতে পারি অর্থাৎ এই যে অতিভুজ উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু দুইটার একই বাহু তার মানে অতিভুজ কিন্তু সাধারণ বাহু হিসেবে কাজ করবে তাহলে এটা কিন্ত
তো সরাসরি যদি এখন আমরা প্রমাণে চলে যাই তাহলে দেখো যে প্রমাণের ত্রিভুজ নেব আমরা এই দুইটা এ বি সি ও ত্রিভুজ এ ডি সি তাহলে দেখো ত্রিভুজ এ বি সি ও ত্রিভুজ এ ডি সি সমকোণী ত্রিভুজ দয় এই দুইটা ত্রিভুজই সমকোণ কারণ যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ তাকে আমরা সমকোণী ত্রিভুজ বলে থাকি এই দুইটা ত্রিভুজে যেহেতু সমকোণ এই সমকোণী ত্রিভুজ দয়ের মধ্যে তাহলে দেখো কোন যদিও সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যে সমকোণটা প্রমাণ দেখানোর প্রয়োজন হয় না তারপরে আমি দেখাচ্ছি দেখো যে কোন বি সমান এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কোন ডি আর এরা প্রত্যেকে হচ্ছে সমকোণ সমকোণ বা নব্বই ডি এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বিটা হচ্ছে সমকোণ এ ডি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিটা হচ্ছে সমকোণ মানে প্রত্যেকের পরিমাপ হচ্ছে সমান এবং দেখো এই যে এ বি বাহু যেটা রয়েছে এ বি এটার সমান কিন্তু এ ডি এই পাশের এ বি সি এই ত্রিভুজের মধ্যে এ বি এ বি সি ত্রিভুজের মধ্যে হচ্ছে এ বি আর এটার সমান হচ্ছে এ ডি সি ত্রিভুজের মধ্যে হচ্ছে এ ডি এই বাহু দুটা হচ্ছে পরস্পর সমান এটা কেন সমান কারণ এটা দেওয়া আছে বা প্রদত্ত আমরা লিখতে পারি যদি কেউ দেওয়া আছে লিখতে চায় দেওয়া আছে লিখতে পারে এরপরে দেখো এই যে এ সি এবং এ সি এ সিটা হচ্ছে এ বি সি এই ত্রিভুজের মধ্যেও এ সি আর এ ডি সি এই ত্রিভুজের মধ্যেও এ সি এটা হচ্ছে সাধারণ বাহু তার মানে লিখতে পারি অতিভুজ এ সি সমান এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রেও অতিভুজ এ সি আর এটা উভয় ত্রিভুজের মধ্যে সাধারণ বাহু হিসেবে এরা পরস্পর সমান সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে এ সি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে এ সি তাই সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুকে বলা হয় অতিভুজ সমকোণের বিপরীত বাহুকে বলা হয় অতিভুজ তো অতিভুজ অতিভুজ হচ্ছে পরস্পর সমান অতিভুজ হলেই যে তারা পরস্পর সমান হবে তা কিন্তু নয় কিন্তু এই ত্রিভুজ এই দুটার মধ্যে এই এ সি এ সি হচ্ছে সাধারণ বাহু এ কারণে হচ্ছে এরা পরস্পর সমান দেখাও দুইটা ত্রিভুজ তুলনা করে তাদের মধ্যে যদি তিনটা বিষয় সমান দেখায় তাহলে তারা সর্বসম হবে আর সমগ্র ত্রিভুজের ক্ষেত্রে মাত্র দুইটা বিষয় সমান দেখালেই চলে সেটা হচ্ছে অতিভুজ এবং অপর যে কোনো একটা বাহু সমান দেখাতে পারলে আমরা বলতে পারি ত্রিভুজটা হচ্ছে সর্বসম এখানে যেহেতু বাড়তে আর একটা বিষয় আমরা সমান দেখিয়েছি যে সমকোণী এর সমকোণ যেটা রয়েছে সেই সমকোণ সহ আমরা সমান দেখিয়েছি তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে সুতরাং ত্রিভুজ এ বি সি ও ত্রিভুজ এ ডি সি হচ্ছে সর্বসম তাহলে দেখো দুটা সমকোণী ত্রিভুজ তুলনা করে তাদের মধ্যে তিনটা বিষয় সমান দেখিয়েছি যদিও আমরা ইচ্ছা করলে দুইটা বিষয় দিয়েই প্রমাণ করতে পারতাম যেহেতু আমরা উপাধ পাস পড়েছি সেখানে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ এবং অপর বাহু যথাক্রমে অপর একটি সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যে অতিভুজ এবং অপর একটি বাহু যদি সমান হয় তাহলে ওই ত্রিভুজটি হচ্ছে সর্বসম সেই অনুসারে আমরা কিন্তু এটা প্রমাণ করতে পারি তো সেক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের সমকোণের এখানে বলে দেওয়া আছে সমকোণের কথা সমকোণী ত্রি কোণটা সহ সমকোণের যে পরিমাপটা সেই কোণ সহ আমরা দুইটা ত্রিভুজ তুলনা করে তিনটা বিষয় সমান দেখেছি সুতরাং আমরা বলতেই পারি যে ত্রিভুজ এ বি সি ও ত্রিভুজ এ ডি সি এই দুইটা ত্রিভুজ হচ্ছে সর্বসম আর আমাদের প্রমাণের বিষয়ে কিন্তু রয়েছে যে ত্রিভুজ এ বি সি ও ত্রিভুজ এ ডি সি এই দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম এটা প্রমাণ করো যেহেতু আমরা প্রমাণের লাইনে এসে গেছি তাহলে আমরা সর্বশেষ লাইনে লিখতে পারি যে প্রমাণিত তো দেখো অঙ্কটা কিন্তু মানে এই অঙ্কটার সমাধান কিন্তু খুবই সহজ আমরা শুরুতেই এ সি যোগ করে এই এসি কর্ণের মাধ্যমে চতুর্ভুজটাকে অর্থাৎ বর্গের এই চিত্রটাকে দুইটা ত্রিভুজে বিভক্ত করে নিয়েছি একটা ত্রিভুজ হয়েছে এ বি সি আর একটা ত্রিভুজ হচ্ছে এ ডি সি এবং দুইটা ত্রিভুজ হচ্ছে সমকোণ ত্রিভুজ সমকোণের বিপরীত বাহু এ সি অতিভুজ আর সমকোণের বিপরীত বাহু এ সি এটাও এ ত্রিভুজের মধ্যে অতিভুজ তো অতিভুজ অতিভুজ দুই ত্রিভুজের মধ্যে সমান এই বাহু এই বাহু সমান এটা দিয়ে দেওয়া আছে আর আমরা সমকোণ সমকোণ সমান দেখিয়েছি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই ত্রিভুজটা হচ্ছে সর্বসম তো যেহেতু সর্বসমটাই আমাদের প্রমাণ করতে বলা হয়েছে তো আমরা প্রমাণ করেছি আর যদি এখান থেকে এই কোণ অথবা এই কোণের পরিমাপ চাওয়া হতো তাহলে কিন্তু আমরা সেটাও প্রমাণ করতে পারতাম সর্বসমর পরে আমরা সেটা সরাসরি লিখে দিলেই হতো তো আশা করি এই পর্ব থেকে তোমরা এই নয় নম্বর অঙ্কটার সমাধান বুঝতে পেরেছ পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খোদা হাফিজ